भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय गोपकुमाराय गोविंदय नमो नम कृष्णा वासुदेवाय देवगी नंदनाय नंदगोपकुमाराय गोविंदय नमो नम कृष्णा वासुदेवाय देवगी नंदनाय नंदगोपकुमाराय गोविंदय नमो नम हरे कृष्ण सो यानी सत्संग नूर अनेकुन वरवे दामोदर पाक विश्वरूप अर्जुन को विश्व रूप अर्जुन वर्णिक्रियां पाकोत पाता भगवान एपड़ी विश्व रूपते काम करूपमेंगे पल कर तले रूप पाक देवर पाक अगवान नम्बर विश्व रूप अर्णय पाक महान एपड़ी तनु विश्व रूपते कामिकार अब आना अट्ठा प्रमा रूपते अगवान इत दाम नाम वो पाक अब अदिटा विश्व रूप एलोर प्रम्म रूपते वेप आना कृष्ण दामोद मिटे नहीं कन्न कसिकेट तेमी तेमी अलग्रिये अंदर मुड़ल कृष्णा इतनी उन्ना मट सा तनुशोद अहन अलगर साधारण कुछ तायमेंटीकोलो अल वो कृष्ण को अभुत 
லீலைகளை வந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது அதனாலதான் பிரம்மா கூட புலம்பி போயிட்டார் ஏன் புலம்பி போயிட்டார் அவர் அங்க பாக்குற கிருஷ்ண அங்க அந்த வனத்துல நண்பருடன் சேர்ந்து வந்து விளையாடுறார் அதெல்லாம் பண்றார் அதெல்லாம் ஓகே ஆனா கிருஷ்ணர் எப்படி மற்ற அந்த இந்த சிறுவர்கள் சாப்பிடக்கூடிய அந்த எச்சியை வாங்கி இவர் பிடிங்க சாப்பிடுறாரு அது எப்படி சாத்தியமாகும் கிருஷ்ணர் எப்படி இதெல்லாம் செய்ய முடியும் இத இந்த இந்த விஷயத்தை வந்து பிரம்மாண்டால புரிந்து கொள்ள முடியும் அதனால அவர் குழப்பம் ஆயிடும் வந்து என்ன பண்றார் கிருஷ்ணரை வந்து சோதிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்றாரு கிருஷ்ணருடைய நண்பர்களையும் கன்று பொட்டியிலையும் என்ன பண்றாரு திருடிட்டு போயிடுற ஸோ அதனால தேவர்கள் கூட பல நேரம் வந்து பகவானுடைய லீலையை முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியாது இல்லை பாருங்க அவர் 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 வந்து முழுமையாக கடவுள் ஆனால் அவர் என்ன பண்ணுறார் அர்ஜுனனுக்கு பாண்டவர்களுக்கு தூதுவனாக போகிறார் காஞ்சிபுரத்தில் பாண்டவ தூதன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆலயமே இருக்கு போயிருக்கீங்களா அந்த திவ்ய கஷேத்திரம் இருக்கு இல்லையா அதில் ஒரு ஆலயம் வந்து பாண்டவ தூதுவனாகிறார் <laughs> தன்னுடைய தந்தைக்கு வந்து சேவை செய்கிறார் இதெல்லாம் பார்க்குறப்ப யாராவது நம்ம ஆனால் கிருஷ்ணன்னா என்னங்க இப்படிலாம் பண்ணுவாரா புரிந்து கொள்ள முடியாது அதே போல் கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணுறார் அர்ஜுனனுக்கு தேரோட்டியாக இருக்கார் பாருங்கள் எப்படியெல்லாம் அவர் அவர் வந்து எப்படியெல்லாம் நடந்து கொள்கிறார் பாருங்கள் யாராவது இருக்க முடியுமா இவன் நம்ம வீட்டில் ஒரு ஒரு பெரிய காஸ்ட்லியான ஒரு கார் வாங்கிட்டோம் பல லட்சம் செலவு பண்ணி கொடுத்த ஒரு பெரிய கார் வாங்கி காஸ்ட்லியான கார் வாங்கி ஒரு டிரைவரை வந்து வேலைக்கு வச்சுருக்கோம் அந்த டிரைவரை பக்கத்தில் உட்கார வச்சு நம்ம கார் ஓட்டுவோம் அப்படி யாராவது ஓட்டுவாங்களா ஓட்டமா ஏன்னா உனக்கு நான் தான் எதிர்வானன் உனக்கு நான் தான் சம்பளம் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் இருக்கும் ஆனால் கிருஷ்ணன் எல்லா லோகத்துக்கும் அகில லோக நாயகன் ஆனால் அவர் என்ன பண்ணுறார் தன்னுடைய பக்கனை தேரில் வந்து அவர் வந்து தேர் ஓட்டுறார் அதே போல் என்ன பண்ணுறார் சுதாம பிராமணன் சுதாம பிராமணனுக்கு என்ன பண்ணுறார் என்ன பண்ணுறார் எப்படி சேவை செஞ்சார் ம் சுதாம பிராமணன் வந்து துவாரகைக்கு போயிருக்கிறச்ச சுதாம வந்து பல வருடங்கள் கழித்து பார்க்குறார் அவருடைய பள்ளி பருவத்தில் இருக்கக்கூடிய நண்பர் அவரை அவ்வளோ நீண்ட இடைவெளிக்கு அப்புறம் பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறதுல அவரை கூப்பிட்டு அவருக்கு வந்து சிறப்பான வரவேற்பு கொடுத்து அவரை வந்து ஆசனத்தில் அமர வச்சு அதுவும் எங்கே ருக்மணி தாயார் எங்கே அமரவாங்களோ அந்த ஆசனத்தில் உட்கார வச்சு என்ன பண்ணுற பாதாபிஷேகம் பண்ணுற யாருக்கு சுதமாக ஆனால் கிருஷ்ணர் யார் முழுவதும் கிடவு ஆனால் தன்னுடைய பக்தர்களுக்காக என்னெல்லாம் செய்கிறார் பாருங்கள் ஸோ அப்பேற்பட்ட பகவான் இந்த தாமோர லீலை அவ்வளவு அற்புதமான லீலை இந்த மாதம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான மாதம் நான்கு மாதங்கள் நம்ம வந்து கடைபிடிக்கிறோம் சதுர் மாதம் இந்த சதுர் மாதத்திலையும் இந்த கார்த்திகை மாதம் தாமோதர மாதம் இந்த தாமோர மாதம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமானது நம்ம மற்ற திருவிழாக்கள்லாம் நம்ம கொண்டாடுறோம் இல்லையா ராமநவமி கொண்டாடுறோம் கௌரவ பூர்ணிமா கிருஷ்ண ஜெயந்தி இது மாதிரிலாம் எல்லா திருவிழாவும் கொண்டாடுறோம் எல்லா திருவிழாவும் என்ன பண்ணுறோம் ஒரே ஒரு நாள் தான் கொண்டாடுறோம் ஆனால் தாமோர நிலை மட்டும் என்ன பண்ணுறோம் முப்பது நாள் கொண்டாடுறோம் ம் அவ்வளோ மகத்துவமான நடநாட்டிலாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த திருவிழா வந்து அவ்வளவு சிறப்பாக வந்து கொண்டாடுவாங்க முப்பது நாளும் வந்து ஒரே வந்து எப்படி நம்ம விழா கோலம் போன்றிருக்கும் எப்படி நம்ம ஊரில் இங்கே தீபாவளிலாம் கொண்டாடுறோம் அது போல் அந்த அளவுக்கு விமர்சையாக வந்து கொண்டாடுவாங்க இந்த தாமோதர மாதம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இது வந்து சிறப்பான ஒரு மாதம் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது இந்த மாதத்தில் வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு பக்தியும் வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய பக்தி சேவை வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பலனை நமக்கு வந்து ஏற்படுத்திக்கணும் 
அதனால தான் இந்த மாதத்தை வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக வந்து கருதப்படுது இந்த மாதத்தில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நிறைய சேவைகள் செய்யணும் விஷரை பற்றி நிறைய கேட்கணும் நிறைய ஜோம் பண்ணணும் நிறைய பக்தர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த மாதத்தில் கடுமையான தவங்கள் பண்ணுவாங்க நிறைய அவங்க ஏதாவது அவங்களுடைய பிரசாதத்தில் ஏதாவது ஒரு நேரம் எடுத்துப்பாங்க இல்லை ஒரு சில பக்தர்கள் வந்து வெறுமனே வந்து பழங்கள் மட்டுமே சாப்பிடக்கூடிய பக்தர்கள்லாம் விரதம் இருப்பாங்க ஒரு சில பக்தர்கள் வந்து இனிப்பு விட்டுருவாங்க ஒரு சில பக்தர்கள் ஒரு நேரம் மட்டும்தான் பிரசாதம் எடுத்துப்பாங்க இது மாதிரி இந்த மாதத்தில் வந்து கடுமையான விரதங்கள் இருந்து இந்த விரதத்தை வந்து கடைபிடிப்பாங்க ஏன்னா இந்த மாதம் வந்து அவ்வளவு சிறப்பு வாங்கி இந்த மாதத்தில் வந்து இந்த நான்கு மாதமே வந்து பிரம்மச்சாரியம் வந்து கடைபிடிக்கும் பிரம்மச்சாரியம் கிடைக்கிறது ரொம்ப விரதம் அப்படின்னாலே பிரம்மச்சாரியம் கண்டிப்பா அதில் விரதம் பிரம்மச்சாரியம் இல்லாத விரதம் வந்து விரதமே கிடையாது நிறைய விஷயம் அங்கே பூ கட்டுறதுல ஒரு டிஸ்கஷன் போயிட்டே இருக்கு அப்போ இந்த கிளாஸ் அப்போ அந்த பூ கட்டுறது தவிர்த்துட்டா நல்லது நான் கிளாஸை கவனிக்க மாட்டேன் ஸோ அப்போ இந்த தாமோதர மாதம் அவ்வளவு சிறப்பு வாங்கி ஏன்னா இந்த மாதத்துல தான் பகவான் என்ன பண்ற நரகாசுரன் வதம் பண்ற நம்மெல்லாம் இன்னும் ஒரு வாரத்தில் தீபாவளி கொண்டாட போகிறோம் நீ நிறைய பேர் வரல என்னன்னு கேளுங்க தீபாவளி நிறைய கேளு நேற்று ஒரு பக்தர் சொன்னேன் ஏன் என்னாச்சு சொன்னேன் ஓ தீபாவளி வரப்போகுதுல எங்கள் வீட்டில் பலகாரம் சொல்லுவாங்க ஏங்க பத்து நாளைக்கு முன்னாடியே பலகாரம் வீட்டு வச்சிங்கன்னா கெட்டு போயிடாத இல்லையா ஸோ தீபாவளி நம்ம கொண்டாட போகிறோம் தீபாவளி எதற்காக கொண்டாடுறோம் நரகாசுரனுக்காகவா கிருஷ்ணருக்காகவா கிருஷ்ணன் வந்து நரகாசுரங்கிற அசுரன் வந்து உதம் பண்ணி நம்மளாம் தீபாவளி கொண்டாடுறோம் வடநாட்டில் வந்து ராமர் வந்து சீதையை மீட்டு அயோத்தியாவுக்கு மீட்டு அயோத்தியாவுக்கு திரும்பி வந்து அந்த நாளை வந்து தீபாவளியாக கொண்டாடுறோம் அதே போல் இந்த மாதத்தில் தான் கிருஷ்ணன் என்ன பண்ண கோவர்தன் மலையை வந்து தூக்கி என்ன பண்ண யாரை காப்பாற்றுற இந்த பிரஜாவாசிகள் எல்லாம் காப்பாற்றி அதே போல இந்த மாதத்துல தான் ராதா குண்டம் சாமு குண்டம் தோன்றிய நாள் இந்த மாதத்துல தான் இந்த தாமோதர நிலை நடந்தது இது மாதிரி பல அற்புதமான நிலைகள் நடந்தது இந்த மாதத்துல தான் அதனால இந்த மாதம் வந்து அவ்வளவு விசேஷம் ஸோ அப்படி பல விதமான நிலையில கிருஷ்ணன் வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா தன்னுடைய பக்தர்களுடன் வந்து அன்பு பரிமாற்றத்தில் ஈடுபடுறார் ஸோ அப்பேற்பட்ட பக்தர் இந்த தாமோர் நிலையில் வந்து பாருங்கள் பல யோகிகளும் முனிவர்களும் ரிஷிகளும் கடுமையான தவம் இருந்து சில நேரம் கிருஷ்ணரை வந்து தன்னுடைய இருதயத்தில் வந்து தியானிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கடுமையான தவம் இருக்கிறாங்க யோகிகள்லாம் கடுமையான தவம் இருக்கிறாங்க முனிவர்களும் ரிஷிகளும் கடுமையான தியானத்தில் ஈடுபடுறாங்க பக்தர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க கோயில் கோயிலாக போய் எல்லா கோயிலுக்கும் போகிறோம் திவ்ய சேத்திரங்கள்லாம் போகிறோம் புனித நதிகளில் போய் நீராடுறோம் இதெல்லாம் எதற்காக மகாவனுடைய கருணை கிடச்சிடணும் அவருடைய அன்பை பெற்றுடணும் அப்படின்னு ஆனால் இங்கே ஒரு பக்தர் என்ன பண்ணுறாங்க பகவானை உச்சி எடுத்துகிட்டு விரட்டுறாங்க ஏ கிருஷ்ணா நில்லு நில்லு அப்படின்ட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு சின்ன மாதிரி பயந்து ஓடுறாரு வரோம் அப்பேற்பட்ட பகவானை இங்கே கிருஷ்ணன் என்ன பண்ண யசோதம் என்ன பண்ணுறாங்க உரல்ல கட்டி போடுறான் தாமோதரன் தாமோதரன் வயல் கயரால் கற்றப்பட்டவர் என்ன பண்றாங்க கட்டி போட வச்சிருக்காங்க பல நீலைகள் வந்து புரியுற கிருஷ்ணர் அப்படின்னாலே எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வருது என்ன கிருஷ்ணர் அப்படின்னா என்ன ஞாபகத்துக்கு உள்ளாமுதல் வெண்ணெய்த்திருவ <laughs> ஏங்க வெண்ணெய் போய் திருடுறாரு அவர் மத்தத திருடவன் இதை பாலை திருடலாம் நெய்யை திருடலாம் கோவியர்கள் என்னென்னோ பதார்த்தங்கள்லாம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதையெல்லாம் அவர் எடுக்க மாட்டேங்கிறார் 
ஏன் இந்த வெண்ணெய் மட்டும் குறிப்பிட்டு வந்து வெண்ணெய் மட்டும் திருடுற என்ன காரணம்
அவங்கெல்லாம் போய் சொல்கிறாங்க உடனே யசோதமாவும் பார்த்தீங்களா என் பிள்ளை வந்து உண்மையில் தவிர வேறு எதுவுமே பேச மாட்டேன் அவன் போகவே இல்லையே அவன் பிராணியாக இருக்கா நீங்கள் வந்து அவனை மேலே வந்து இவ்வளோ இவ்வளோ போய் சொல்லுவேன் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறீங்களே அப்படின்னு யசோதமாக வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க அதனால தான் அந்த கோவியர்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு திட்டம் போட்டாங்க இவனை எப்படியாவது கைங்களோட பிடிச்சிடணும் அப்படின்ட்டு அதனால தான் என்ன பண்ணாங்க ஒரு முறை எப்படி வச்சாலும் இங்கே என்னைய திருடி பண்ணிருப்பாரு இவனை எப்படியாவது கையங்களும் பிடிச்சிட்டு போய் யசோதம் முன்னாடி நிப்பாட்டணும் நிரூபிக்கணும் உன் பையன் தான் திருடுறான் அப்படின்ட்டு அப்போ என்ன பண்ணாங்க அந்த கோவிலுக்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு திட்டம் தீட்டினாங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா எப்போ மொதல் அவங்க வெண்ணையை அந்த உரியில் கட்டி தொங்க விட்டாங்க விட்டுட்டு என்ன பண்ணாங்க இந்த பெல் இருக்குல்ல பெல் மணி இந்த மணியை ஃபுல்லாக வந்து இந்த கிருஷ்ணருடைய வயதுக்கு கிருஷ்ணர் கொஞ்சம் சிறுவனாக தானே இருப்பார் அவர் உள்ளே வந்து அவர் தலையில் தட்டுற அளவுக்கு வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க கட்டி வச்சுட்டாங்க ஏன்னா கிருஷ்ணர் எப்போ வாரான்னு எப்போ போகிறான்னே தெரிய மாட்டேங்குது ஏன்னா கிருஷ்ணர் நல்லா கருகருன்னு இருப்பாரா இருட்டுக்கில் வரது தெரிய வேற மாட்டேங்குது அதனால இவங்க என்ன பண்ணாங்க ஃபுல்லாக மணியை கட்டி தொங்க விட்டுட்டாங்க ஏன்னா ஏதாவது ஒரு மணி மேலே அடி தட்டிட்டீங்கன்னா சத்தம் கேட்கணும் பிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு ஸோ என்ன பண்ணாங்க இந்த கோவிலுக்கெல்லாம் ஒழிஞ்சுக்கிட்டாங்க ம் இன்னைக்கு எப்படியும் கிருஷ்ணர் உள்ள தான் வர போகிறான் கண்டிப்பாக நம்ம கையில் மாட்டிடும் அப்படின்னு அதே போல் கிருஷ்ணன் வந்து உள்ள போனார் உள்ள போய் கதவு திறந்து பார்த்தார் இது மணிகளாக கட்டி தொங்குது கிருஷ்ணர் திட்டம் போட்டார் அதுக்கு மத்தியில் தான் அந்த எண்ணெய் பானை வந்து தொங்கி கொண்டு இருக்கு என்ன பண்ணுறது ம் எண்ணெயை திருடாமல் போகவே கூடாது ஆனால் இப்போ உள்ள போனால் மாட்டிக்குவோம் என்ன பண்ணலாம் உடனே கிருஷ்ணர் வந்து சொன்னார் என்ன மணி கட்டி ஏன்னா மகாடிய லோகத்தில் ஜடம்ங்கிறதே கிடையாது அங்கே எல்லாமே ஆன்மீகம் தான் அங்கே எல்லாமே ஆன்மீகம் தான் மணிக்கும் வந்து உணர்வு உண்டு ஸோ எல்லா மணிகள்கிட்டையும் இங்கே கட்டளையிட்டார் இப்போ பாருங்கள் நான் உள்ளே போய் வெண்ணையில் திருடுற ஒன்று எந்த சத்தமும் விடக்கூடாது நான் தெரிஞ்சு தெரியாமல் உங்கள் மேலே வந்து பட்டுட்டால் கூட எந்த சத்தமும் விடக்கூடாது சரியா அப்படின்னு கட்டளையிட்டார் எல்லா மணிகளும் சம்மதிச்சது ஸோ கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணார் உள்ளே போன மேலே போய் தாவி என்னே அந்த பானையை கீழே கொண்டு வந்தார் கீழே கொண்டு வந்து என்ன பண்ணார் பார்த்தார் ஆஹா அற்புதமான வெண்ணெய் அப்படின்ட்டு அப்படி வெண்ணெய் கையில் அள்ளி அப்படி சாப்பிட ஆரம்பிச்சதில் எல்லா மணிகளும் டெக்கன்னு அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு கிருஷ்ணர் பார்த்தார் அடப்பாயிங்களா இப்போ தான் சொன்னேன் உங்கள்கிட்ட இப்போ மாட்டி விட்டுட்டீங்களே அப்படின்ட்டு தலைவர் என்ன பண்ணார் ஒரு பானை இட்டு ஒரு கையில் பானையும் இந்த கையில் பெண்ணை விட்டு வச்சு விட்டு இழுத்துட்டு இருக்காரு இந்த பெண்ணை அடிச்சாச்சு எல்லா பெண்ணும் ஒன்று போல் அடிச்சிருச்சு கிருஷ்ணன் அப்படி திருதுக்கு முழிக்கிறார் இப்போ என்ன பண்ணுறது எல்லா கோவிலும் வந்துட்டாங்க கிருஷ்ணன் கேட்டார் இப்போ தானே சத்தியம் பண்ணீங்க நீங்கள் சத்தம் போட மாட்டீங்கன்னு இப்போ சத்தம் போட்டு என்னை மாட்டி விட்டீங்களே அப்படின்னு மணிகள் சொன்னதான் பகவானே மன்னிக்கணும் நீங்கள் சொன்ன வார்த்தை என்ன நான் போய் வெண்ணையை திருடுறவர்களும் சத்தம் போடக்கூடாதுன்னு சொன்னீங்க ஆனால் நீங்கள் சாப்பிடும்போது பெல் அடிக்க வேண்டியது எங்கள் கடமை எங்களை படைக்கப்பட்டதே எதற்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணும்போது மணி அடிக்கணும்ல மணியெல்லாம் சொன்னது நீங்கள் சாப்பிடும்போது நாங்கள் சத்தம் கொடுக்கணும் அதுதான் எங்களுடைய கடமை ஸோ நீங்கள் சாப்பிட்டீங்க நாங்கள் அடிச்சிட்டோம் கோவிலை வந்து பிடிச்சிட்டாங்க கிருஷ்ணா வா பானையோட பிடிச்சிட்டாங்க அதை கையோட பிடிச்சிட்டாங்க இவர் ஒரு பானையில் கையில் வச்சுருக்கார் கையில் பெண்ணையோடு உட்காந்துருக்கார் அப்படியே வாயெல்லாம் வந்து என்ன இழுகி அப்படியே இருக்கு அந்த பிரபாவதிங்கிற அந்த கோவி தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க பிடிச்சிட்டாங்க பா எத்தனை முறை யசோதா கண்ணை வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த யசோதா வந்து கேட்டாலா ரொம்ப நல்ல பிள்ளையை பித்து வச்சுருக்கோம்னு சொல்லிட்டு எப்போ பார்த்தாலும் நம்புறதே கிடையாது வா இன்றைக்கி நீ மாட்டேன் அப்படின்ட்டு அப்படியே இழுத்துட்டு போகிறாங்க யசோதா மாட்டு யசோதமாக போய் அப்படியே கத்திட்டே போகிறாங்க ஏ யசோதா யசோதா வா வா இவ்வளோனா நம்மளே இல்லை இப்போ பாருங்க உன் பையன் பானையோட பிடிச்சிட்டோம் பாரு அப்படின்னு இழுத்துட்டு போகிறாங்க கிருஷ்ணனும் அப்படியே அப்பாடி மாதிரி போகிறார் பின்னாடியே ம் அப்போ நின்றுட்டு யசோதா வந்து கூப்பிட்றாங்க அந்த அம்மா அம்மா வந்து கசா தண்ணி பார்க்குறாங்க என்னாச்சு ஏன் இவ்வளோ கத்திட்டு வர அப்படின்ட்டு இவ்வளோ நாள் சொல்லணும் நீங்கள் கேட்டியா கேட்க மாட்டேங்கிறீங்களா இவ்வளோ பாரு உன் பையனை கையங்களமாக பிடிச்சிட்டோம் இவ்வளோ நம்மளே இல்லை இப்போ பாரு இப்போ நீனே கேளுங்க உன் பையன்கிட்ட அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க சரி திருவாவதி இவ்வளோ நேரம் நீ சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் அவனுக்கு பையன் எங்கே கிருஷ்ணனை காணும் இந்தா பின்னாடி ஒழிஞ்சிருக்காங்க இந்த பார் டே முன்னாடி வா அப்படின்னு சொல்லி கையை பிடிச்சி இப்படி இழுத்தாங்க இழுத்துட்டு பேசிகிட்டே
நல்லா தான் இருக்கியா நீ இவன் முன்னாடி ஏன் பையன் சொல்லி பேசிக்கிட்டு உன் பையனை கூப்பிட்டு வந்திருக்க அப்படின்னு என்ன ஏன் பையன் நான் பார்த்தா அந்த அம்மா அந்த பிரபாவதியுடைய பையன் நின்றுட்டு இருக்கேன் இந்த அம்மாவுக்கு அப்படியே தலையை சுற்றி போயிடுச்சு என்னது நம்ம கிருஷ்ணரை தானே கையில் பிடிச்சி கூப்பிட்டு வந்தோம் இப்போ எப்படி ஏன் பையன் வந்து நிற்கிறான் அப்படின்னு என் சொல்லமா அந்த அம்மா கொண்டு பிரபாவதி ஏதோ உனக்கு ஆகி போச்சு வா அப்படின்ட்டு ஒரு கிளாஸ் மோர் கொடுத்து பத்திரமா வீட்டுக்கு போகும் அப்படின்ட்டு அனுப்பி வச்சுட்டாங்க அவங்க இந்த அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க அந்த பையனை கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க அப்படியே அந்த கிராமத்தையெல்லாம் தாண்டி வந்தாங்கல்ல கிருஷ்ணன் மறுபடியும் அப்படியே அவருடைய உருவத்தை மறுபடியும் எடுத்துட்டேன் பிரபாவதி அப்படின்னு கொடுத்தார் திரும்பி பார்த்தா கிருஷ்ணன் நீ புரியல ஏ நீ எப்போ வந்த நானும் அப்பவே சொன்னல நீ விட்டு தேவையில்லாம உனக்கு பிரச்சனை ஆயிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லலை நீ கேட்டியா உன் வீட்டில் வந்து வெண்ணையை திருடுறேன்னா உன் வெண்ணை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு திருடுறேன் அதை புரிஞ்சுக்க வேணாமா நீ எப்போ பார்த்தாலும் யசோதாட்டை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிடுவேன் யசோதாட்டை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிடுவேன் சொல்லி கூட்டு வாரியே சரி இனிமேல் இது மாதிரிலாம் பண்ணாத சரியா இதோட விட்டுரு அப்புறம் மறுபடியும் மறுபடியும் இதே மாதிரி பண்ணின இந்த டைம் உன் பையனாக தான் மாறினேன் அடுத்த டைம் உன் கணவராகவே மாறிவிடுவேன் பார்த்துக்கேன் பிரச்சனை உனக்கு தான் அப்படின்னு வந்து கிருஷ்ணன் வந்து வாழ்ந்தோம் இப்படியே போயிட்டே இருந்தது ஆனால் ஒரு நாள் யசோதமாக என்ன பண்ணாங்க சரி நம்ம வீட்டில் நம்ம கையாலேயே எண்ணெயை பண்ணி கொடுப்போம் ம் கிருஷ்ணர் ஏன் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து வெளியில் போய் எண்ணெயை திருடி சாப்பிடணும் அப்படின்னு என்ன பண்ணாங்க அந்த ஒன்பது லட்சம் பஸ்ஸுக்கள் அந்த நூற்றி எட்டு பஸ்ஸுகள் ரொம்ப விசேஷமான பஸ்ஸுக்கள் இருக்கு அந்த நூற்றி எட்டு பஸ்ஸுகளில் முக்கியமான பஸ்ஸுகள் இருக்கு அந்த பஸ்ஸுடைய பால் எடுத்து அதை காட்சி அந்த தயிராக்கி அதை கடைஞ்சி அதில் வெண்ணெய் எடுத்து கிருஷ்ணனுக்கு வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ இப்படி தான் வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து சேவை செய்வாங்க கிருஷ்ணருக்காக எவ்வளவு சேவை செய்வாங்க அப்படி செய்து கொண்டிருக்கும் போது தான் ஒரு நாள் என்னாச்சு கிருஷ்ணருக்கு வந்து அவங்க வந்து பால் கொடுத்துருக்கலாம் ஸோ பால் கொடுத்துட்டு இருக்கும் போது அங்கே அடுப்பில் வேறு அங்கே பால் வந்து கொதிக்க வச்சுருந்தாங்க இது பல நேரம் நம்ம கேட்ட நீலைகளாக இருக்கலாம் ஆனால் கிருஷ்ணருடைய நீலையை எந்த அளவுக்கு நம்ம உணர்ந்து நம்ம ஒவ்வொரு முறையும் கேட்கின்றோமோ அது என்ன பண்ணுது நம்மளுடைய இதயத்தை அது சுத்தப்படுத்துது அந்த நேரம் வந்து நம்ம வந்து கிருஷ்ணருடைய நீலையை அங்கே வந்து நம்மளால் ருசிக்க முடியும் ஏன்னா கிருஷ்ணருடைய நீலை எந்த அளவுக்கு திரும்ப திரும்ப கேட்குறப்ப எல்லாம் அது வந்து நமக்கு என்ன பண்ணுவோம் அது சுவி கூட்டிக் கொண்டே இருக்கும் அப்போ என்னாச்சு யசோதமா வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து பால் கொடுத்துருக்குமா பால் கொடுத்துருக்கும் போது அங்கே அடிப்படையில் வந்தேங்க சமையலறையில் பால் அங்கே வந்து வச்சுருந்தாங்க இல்லையா அப்போ சிஜீவ கோசாமி வந்து ஒரு இடத்துல சொல்கிறாராம் அந்த பால் வந்து என்னாச்சு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நாம் என்னை படைக்கப்பட்டது எதற்காக நாங்கள் வந்து அந்த மாராஜுடைய வீட்டில் வந்தது வந்து ஒரு நேரமாவது நான் வந்து கிருஷ்ணருடைய பசிக்கு நான் வந்து உணவாக இருந்துடணும் அப்படின்னு தான் ஆனால் இப்போ யசோதமாவுடைய பாலை வந்து கிருஷ்ணர் குடிக்கிறார் ஆனால் என்னையை இறந்தலை அப்படின்ட்டு அந்த பால் வந்து என்ன நினச்சதான் இனிமேல் நான் வாழ்கிறதே வீண் அப்படின்ட்டு அது என்ன நினச்சான் அந்த பால் அப்படியே பொங்கி நெருப்பில் வந்ததான் ம் ஏன்னா அந்த பாலுக்கும் உணர்வு உண்டு ஏன்னா ஆண் நிகழ்வத்தில் ஜடம்னு எதுவுமே கிடையாது அந்த பால் வந்து அது மாதிரி நினைக்கணும் ஸோ அப்போ உடனே இந்த பால் பொங்கும் போது என்ன ஆச்சு அப்படின்னா யசோதமா என்ன பண்ணாங்க கிருஷ்ணரை தூக்கி கொஞ்ச நேரம் இருப்பா அப்படின்ட்டு அவங்க சமையலறைக்கு போயிட்டாங்க இது வந்து கிருஷ்ணனால் தாங்க முடியும் கிருஷ்ணருக்கு போக வந்து என்னையை விட உனக்கு அந்த சேவை முக்கியமா அப்படின்ட்டு பயங்கர போகும் உடனே கிருஷ்ணன் பண்ணார் அவர் வேலையை ஆரம்பிச்சார் உடனே விறுவிறும் போனார் அங்கே அந்த வெண்ணெய் பானையெல்லாம் தொங்கக்கூடிய அந்த அறையில் போய் அந்த உரல்லாம் போட்டு அந்த வெண்ணெய் பானை எடுத்து கீழே கொண்டு வந்து அவர் சாப்பிட்டு இருக்கிற குரங்கு கூட்டத்துக்கெல்லாம் கொடுத்து நிறைய அம்மக்காரமே பண்ணி வச்சுட்டு அப்படி வேலையெல்லாம் கொட்டி யசோதமா வந்து சமையல் அறைக்கு போயிட்டு திரும்பி வந்து பார்க்குறாங்க கிருஷ்ணரை காணணும் ஐயோ கிருஷ்ணர் எங்கே போனாங்கட்டு வீடுலாம் தேடி பார்த்தா எங்கேயுமே வாழக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்க்குறாங்க ஒரு இடத்துல இந்த கிருஷ்ணனுடைய பாலம் மட்டும் அங்கே இருக்கு எப்படி இந்த கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு வந்து நம்ம ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வீட்டில் என்ன பண்ணுவாங்க மாவுல வந்து கோலம் போட்டிருப்பாங்க கிருஷ்ணனுடைய சின்ன கால் வரைஞ்சு பார்த்துருக்கீங்களா அதுவும் எப்படி திரும்ப வரைஞ்சிருப்பாங்க கிருஷ்ணர் நேராக வந்து அவங்க வீட்டிலேருந்து வரைஞ்சிருப்பாங்க ஒரு வீட்டில் பார்த்து நேராக வந்து சமய அந்த சாமி ரூமுக்கு வர மாதிரி போட்டிருப்பாங்க கிருஷ்ணன் நடந்து நேராக நம்ம சாமி ரூமுக்கு வர மாதிரி போட்டுட்டு மறுபடியும் அந்த கால்கடை எங்கே திரும்ப போகும் 
எங்க போவோம் சொல்லுங்க ஒரு வீட்டுல பாத்தேன் எங்க தெரியுமா போட்டுருந்தாங்க அந்த கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு வந்து அந்த கால் கடை வரைவாங்கல்ல கிருஷ்ண கடந்த அப்படியே பாதம் அப்படியே தீர போவோம் எங்க போவோம் நான் கேட்டேன் சரி நேர சாமியாருக்கு வந்தாரு ஓகே அதையும் மறுபடி நியூட்டன் அடிச்சு தீரோக்கு வந்திருக்காரு கிருஷ்ணன் வந்து தீரோ பார்க்கணும் செல்வம் கிருஷ்ணன் வந்து தீரோ திறந்து எடுத்து போயிருவாரு பார்த்துக்கோங்க நீங்க இது மாதிரிலாம் நினைச்சீங்கன்னா தீரோக்கு வந்துட்டாருன்னா வந்து நிறைய செல்வம் வந்துடும் ஹம் அதுலயும் பாருங்க எப்படி எல்லாம் யோசிக்கிறாங்க அதுலயும் தீரோக்கு போயிரு அப்புறம் மறுபடியும் இந்த தானியங்கள் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் போட்டு வைப்பாங்க ஸோ அவங்க யசோதம் வந்து பாக்குறாங்க அந்த கிருஷ்ணர் அந்த வெண்ணில நடந்து அப்படியே அந்த வீடு வீடு எல்லாம் ஓடுன அந்த தடம் எல்லாம் இருக்கு சோ அதை வச்சு அப்படியே போயிட்டே இருக்காங்க போனா அங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்க குரங்கு உடன் உட்காந்து வெண்ணை எல்லாம் அள்ளி கொடுத்துட்டு இருக்க உடனே யசோதமுக்கு பயங்கர கோபம் வந்தது அவசியம் <laughs> கிருஷ்ணன் <laughs> 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 தேகத்தை <laughs> கிருஷ்ண <laughs> சரி அம்மாவுக்கு இனிமேல் ஓட முடியாது அப்படின்ட்டு அவரா என்ன பண்ணார் அவருடைய வேகத்தை குறைச்சிக்கிட்ட யசோதம நம்மளை பிடிக்கட்டும் அப்படின்னு உம் அப்ப இங்க ஒரு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நம்மளுடைய முயற்சி ரொம்ப முக்கியம் கிருஷ்ணபக்தியில நம்மளுடைய முயற்சி ரொம்ப முக்கியம் அதே சமயத்துல பகவானுடைய காரணையும் வேண்டும் பகவானுடைய காரணை மட்டும் கிடைச்சா போதும் அப்படின்னு நம்ம முயற்சி பண்ணாமல் இருந்தாலும் முடியாது எல்லாம் கிருஷ்ணர் பார்த்து பாருங்க ஏன் பிரபு இவ்வளவு நாள் பதினாறு நாள் ஜோம் பண்ணலையே ஏன் அது கிருஷ்ணனுடைய கருணை இப்ப கிடைக்குதோ அப்ப நான் ஜோம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு உட்கார்ந்து இருக்க முடியாது நம்மளுடைய முயற்சி பாப்பார் பாப்போம் நம்ம எந்த அளவுக்கு முயற்சிக்கிறோம் நம்ம சந்தையோட எந்த அளவுக்கு முயற்சிக்கிறோம் அப்படிங்கறத வந்து பாப்பார் நம்முடைய முயற்சி தகுந்த மாதிரிதான் பகவான் என்ன பண்ண நமக்கு பிரதிபலம் பண்ண நம்ம எந்த முயற்சியுமே எடுக்காம நம்ம வந்து உட்காந்துட்டு அதெல்லாம் கிருஷ்ணர் பார்த்துப்பாங்க கிருஷ்ணர் பார்த்துப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லிக்கொண்டே இருக்க முடியும் நம்முடைய முயற்சி உண்மையானதா இருக்கும் பொழுது உறுதியா இருக்கும் பொழுது என்ன ஆகும் கிருஷ்ணன் வந்து நம்ம மீது கருணை சோ கிருஷ்ணரை வந்து என்ன பண்ண தன்னுடைய வேகத்தை வந்து குறைச்சு கொண்ட யசோதமா பிடிச்சிக்கோ அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க யசோதமா வந்து பிடிச்சிட்டாங்க பிடிச்சு என்ன பண்ணாங்க கொண்டு போய் இந்த உரலை பயன்படுத்தி தான் நீ அடிக்கடி வந்து இந்த 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 எண்ணெய் பாணி எல்லாம் வந்து எடுக்கிற இந்த உரலையே உன்னை கட்டி போடுற அப்படின்னு நம்பினாங்க உரலோட சேர்த்து கட்டணும் முயற்சி பண்ணாங்க என்ன பண்ணாங்க போய் ஒரு கயிறு எடுத்து வந்து அவங்களுக்குதான் ஒன்பது லட்சம் பசுக்கள் இருக்கு இந்த பசுக்கள் எல்லாம் கட்டுற கயிறு எடுத்து வந்து 
சகாதேவா இது நமக்கு இருக்கும் 
என்னை கட்டி போட்டது வெளியில யாட்டேன்னு சொல்லிடாது ஸோ அன்பால் மட்டும்தான் திருஷரை என்ன பண்ண முடியும் கட்டி போட முடியும் ஸோ யசோதமா என்ன பண்றாங்க அன்பா அந்த ரெண்டு அங்குலம் வந்து சொல்லப்படுது ஆச்சாரியர் மன்னிக்கலாம் அந்த ரெண்டு அங்குலம் வந்து கடைசியோ அந்த ரெண்டு அங்குலம் வந்து பத்தாம் போச்சு அந்த ரெண்டு அங்குலம் என்னது தூய பக்தியும் தூய அன்பாலை மட்டும்தான் திருஷரம் என்ன பண்ண முடியும் அடைய முடியும் அது ரெண்டுமே யசோத மாட்ட பூர்ணமாக இருந்ததுனாலதான் கிருஷ்ணரை அவங்க வந்து பிள்ளை பெற்றிருக்காங்க நம்மெல்லாம் கிருஷ்ணர்கிட்ட போய் அதை கொடு இதை கொடு இல்ல பிள்ளைக்கு நல்லா மாப்பிள்ளையை கொடு பையன் வந்து பரிசல நல்லா மார்க் எடுக்கணும் நல்ல வேலை கிடைக்கணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து என்னடத்தையும் போய் கேட்டுக்கிட்டோம் ஆனா யசோதமாவும் நந்தமாராஜும் என்ன பிரார்த்தனை பண்ணாங்க கிருஷ்ணரே தனக்கு மகனாக வரணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணாங்க ஸோ அதனால கிருஷ்ணர் ஒன்று என்ன பண்ண நந்தமாராஜுக்கும் யசோதமாவுக்கும் மகனாக வந்தார் ஸோ அப்போ என்னாச்சு கட்டி போட்டான் இந்த உரலை வந்து வச்சு தானே நீ வந்து ஒவ்வொரு டைம் நிறைய முடிச்சுக்கிட்டு இந்த உரலே உன்னை கட்டி போகிறேன் பாருட்டு உரலோடு சேர்த்து கட்டி வச்சு போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணர் சும்மா இருப்பார் சும்மா இருக்க மாட்டார் அந்த உரலோடு சேர்த்து சாச்சிட்டு என்ன பண்ண தவந்து வர ஆரம்பிச்சேன் தவந்து வரும்போது அங்கே என்னாச்சு அந்த ரெண்டு மரங்களுக்கு இடையில் உரல் வந்து மாட்டிக்கிச்சு
அந்த நந்தவனத்தில் தோப்பனை வந்து பல வருடங்கள் வந்து மரமாக இருந்தாங்க ஸோ கிருஷ்ணனுக்கு அந்த உரலை வந்து இப்படி உரலோடு சேர்த்து இழுத்து வந்தாங்க இல்லையா அப்போ அந்த இரண்டு மரத்துக்கு இடையில் அந்த உரல் மாட்டிக்கொண்டு அப்போ மறுபடியும் அந்த உரலை வந்து ரொம்ப போர்ஸாக இழுக்கும்போது அந்த ரெண்டு மரங்களும் முறிந்து விழுந்தது அந்த இரண்டு மரங்கள் இருந்து அந்த இரண்டு தேவர்களும் யார் இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து மறுபடியும் தோன்றார் தோன்றி அவங்களுக்கு வந்து பகவானுடைய தர்ஷனம் கிடைக்கும் ஸோ இது மூலமாக வந்து அவங்களும் அங்கே விடுபடுறாங்க ஸோ இது மாதிரி இந்த இந்த தாமோர லீலை வந்து அவ்வளோ அற்புதமான லீலை இதை வந்து நம்ம கடந்த ஒரு வாரமாக கொண்டாடி கொண்டிருக்கோம் ரொம்ப விசேஷம் ஏன்னா சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்படுது யாரெல்லாம் அந்த தாமோதர லீலை வந்து சரியாக புரிந்து கொள்கின்றார்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் நிச்சயமாக முக்தி கிடைச்சது தாமோதருக்கு யாரெல்லாம் வந்து ஒரே ஒரு முறை நெய்தீமம் அவங்க காமிச்சாலும் கூட அவங்க வாழ்க்கையில் நிச்சயமாக அவங்க பக்குவநிலை அடைகளுக்கான வரி ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரே ஒரு முறை பாருங்கள் எப்படி எந்த அளவுக்கு அதனால தான் பக்தர்கள் நிறைய இன்றைக்கி வந்து இந்த இந்த ஒரு மாத காலங்கள் வந்து பக்தர்கள் நிறுவனாங்க அப்படின்னா எல்லா இடங்கள்லையும் போய் நெய்தீபம் வந்து கொடுத்து அவங்க வந்து மக்களை வந்து பகவானுக்கு வந்து நெய்தீபம் காமிக்க வந்து வலியுறுத்துவாங்க ஸோ அதனால் இது ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமான மாதம் இது ஸோ இந்த மாதத்தில் எந்த அளவுக்கு நம்ம ரெண்டு மாலை ஜோம் பண்ணுறவங்க நாலு மாலை ஜோம் பண்ணலாம் நாலு மாலை ஜோம் பண்ணுறவங்க எட்டு மாலை பதினாறு மாலை ஜோம் பண்ணுறவங்க இருபத்தஞ்சி மாலை ஜோம் பண்ணலாம் நான் இது வரலாம் எட்டு மணிக்கு அப்புறம் தான் ஜோம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா இனிமேலாவது ஆறு மணிக்கு முன்னாடி எழுந்திரிச்சு ஜோம் பண்ணலாம் இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு சங்கல்பம் எடுத்துக்கொண்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த ஒரு மாதத்தில் ஆல்ரெடி அஞ்சு நாள் போயிடுச்சு நினைக்க அஞ்சு நாள் போயிடுச்சு அஞ்சு நாள் ஆகிடுச்சு சார் இன்னைய விட இன்னும் இருபத்தஞ்சி நாள் இருக்கு ம் இருபத்தஞ்சி நாளில் எந்தெந்த வகையில் நம்ம வந்து பகவானுக்கு சேவை செய்ய முடியுமோ விலங்கு சேவை செய்யலாம் நிறையா புத்தக வணிகம் வரலாம் இது மாதிரி நிறைய சேவைகள் இந்த மாதத்தில் பண்ணுறது அவ்வளவு மங்களகரமானது அதனால் அவசியம் இந்த மாதத்தை வந்து முழுமையாக வந்து பயன்படுத்திக்கணும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தினமும் பக்தர்கள் வந்து இங்கே தாமோர ஆர்த்தி இங்கே வந்து நம்ம ஆலயத்தில் தினமும் நடக்குது ம் நீங்கள் தினமும் வரலாம் வந்து தாமோர ஆர்த்தியில் கலந்து கொள்ளலாம் இங்கே பக்தர்கள் தினமும் வந்து ஒவ்வொரு டிவோடியும் ஒவ்வொரு தாமோதருக்கு வந்து பிரசாதம் அதே மாதிரி தினமும் தாமோதருக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஏதாவது பதார்த்தம் பண்ணி நெய்வேத்தி வைக்கலாம் ஸோ இங்கே கூட தினமும் பக்தர்கள் வந்து நெய்வேதி நெய்தீபம் பண் நெய்தீபம் பண்ணுறதுக்கு நெய் நெய்வேத்தியத்துக்கான பதார்த்தங்கள் கொண்டு வராங்க ஸோ அதற்கு நீங்கள் உங்களால் சமைச்சு கொண்டு வர முடிஞ்சதுன்னா கொண்டு வரலாம் பதினாறு மாலை ஜோம் பண்ணுறீங்க நாலு ஒழுங்கு கட்டுப்பாடு விதிகளை கடைபிடிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வீட்டிலே சமைச்சு கொண்டு வரலாம் இல்லை அப்படின்னா அதுக்கான பதார்த்தத்தை வந்து இங்கே இங்கேயே கொடுக்கலாம் அதை பற்றி விதிவிப்படாமல் கொடுப்பேன் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் ஸோ அதே போல் நான் போன முறையும் சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதத்தில் எல்லா பக்தருடைய வீட்டிலையும் அவசியம் இந்த தாமோதரம் ஆரத்தி வச்சுருக்கான ஏற்பாடை வந்து அவசியம் பண்ணுங்கள் பக்தர்கள் வந்து உங்கள் வீட்டில் வந்து இந்த நிகழ்ச்சி நடத்துறதுக்கு தயாராக இருக்காங்க இது வரும் யாரும் வந்து ரெண்டு மூணு பேர் தான் கொடுத்துருக்கீங்கன்னு பிரபு சொன்னாங்க ம் அஞ்சு பேரா இது வரலாம் அஞ்சு பேர் வந்து பேர் கொடுத்துருக்காங்க டேட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இன்னும் நிறைய பேர் ஒன்றும் சொல்லவே இல்லை ஸோ கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணுங்கள் இதோட ஒரு பெரிய பாக்கியம் வேறு எதுவும் கிடையாது ம் ஸோ அதனால் அவசியம் வந்து எல்லாருடைய பக்தருடைய வீட்டிலையுமே இந்த நிகழ்ச்சியை வைக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமானது ஏன்னா நம்ம பல பேரை வந்து இந்த தாமோர் ஆரத்திக்கு வந்து ஈடுபடுத்துறது அவங்களுக்கு வந்து நெய் தீபம் கொடுத்து அவங்க வந்து பகவானுக்கு வந்து அந்த தீபம் காமிக்க வைக்கிறது இதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய பக்தி வாழ்க்கையில் நம்ம முன்னேறதுக்கு இன்னும் ரொம்ப உறுதுணையாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அவசியம் வந்து எல்லோருமே இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து கலந்து கொள்ளலாம் தினமும் சாயங்காலம் இங்கே வரலாம் இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து தீபம் வந்து காமிக்கலாம் ஸோ ரொம்ப விசேஷமானது இந்த மாதம் அதனால் இதை சரியாக பயன்படுத்திக்கணும் நிறைய ஜோம் பண்ணுங்க தினமும் மங்களாரத்தை அட்டன் பண்ணுங்க இந்த ஒரு மாதம் இந்த ஒரு மாதம் தினமும் மங்களாரத்தை அட்டன் பண்ணணும் ஆனால் இந்த ஒரு மாதமாவது இந்த விரதங்களை வந்து கடைபிடிக்கிறது ரொம்ப சிறந்தது ஹரே கிருஷ்ணன் இப்போ தாமோர ஆட்டி இருக்குது ஸோ எல்லோருமே விளக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ தாமோர் வந்து விளக்கு அமைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லோரும் பிரசாதத்தை கலந்துவாங்க ஹரே கிருஷ்ணன் சில பிரபாதிக்கு